بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أستك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إلا بغلوم بغل جيم إيها والأوناهي الله ورونك سنة مانا داهم أوان تنيت أوان ودنجي بالي بدا تخذي آنا وان نبيه الله صلى الله عليه وسلم الله وين أدي ميم تودر ماه إرقرار كالين دي ساتش يم وارنا وناغ வார்த்தைகளில் சிறந்தது வல்லவன் ரஹ்மானுடைய வார்த்தைகள் வழிகாட்டுதலில் மிகவும் சரியானது நபிகளார் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களின் வழிகாட்டுதல் மார்க்கத்தில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டவைகள் பிதாத்துகள் அந்த பிதாத்துகள் வழிகேடுகள் அந்த வழிகேடுகள் மனிதனை நரகத்திலே இட்டு செல்லும் என்ற நபிகளாருடைய எச்சரிக்கையான இந்த பொன்மொழியை ஞாபகம் செய்தவனாக அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹுவுக்கு விருப்பமான இந்த கடமை நிறைவேற்றுவதற்காக நாமெல்லாம் நேர காலத்தோடு ஒன்று சேர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஜக்காத்தும் ஒரு கடமை என்ற தலைப்பில் ஒரு சில செய்திகளை இந்த இடத்தில் ஞாபகம் முட்டிக் கொள்ளலாம் நினைக்கிறேன் ஏனென்று சொன்னால் தொழுகை ஒரு கடமை என்பதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது நாம் தொழுகைக்கு கொடுக்கிற முக்கியத்துவம் நாம் எந்த அளவு தொழுகை ஒரு கடமை என்பதை உணர்ந்து செயற்படுகிறோமோ அந்த அளவு முக்கியமான ஒரு கடமைதான் இந்த ஜக்காத் என்பதையும் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் சம்பாதிக்கிறோம் ஏராளமான சொத்து செல்வங்களை சேகரிக்கிறோம் இந்த சொத்து செல்வங்கள் அனைத்தும் நமக்கு சொந்தமானது அல்ல என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு தாலா நம்முடைய தேவைக்கு அதிகமாகவே நமக்கு ஏராளமான செல்வங்களை அல்லாஹு தாலா தந்திருக்கிறான் நிச்சயமாக இந்த சொத்து செல்வங்கள் இல்லாத மக்கள் ஏழை எளிய மக்கள் தேவையுடைய மக்களுக்கு இந்த சொத்தில் பங்கிருக்கிறது என்பதை இஸ்லாமிய மார்க்கம் தெளிவாக நமக்கு சொல்லுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் சம்பாதித்த சொத்து செல்வங்கள் நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்தவை வியர்வை செஞ்சு சம்பாதித்தவை நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த ஒரு சொத்தை எவ்வாறு சும்மா கொடுக்க முடியும் என்ற எண்ணத்தோடு பல லட்சம் ரூபாவை நான் எவ்வாறு இந்த பணத்தை கொடுக்க முடியும் என்கின்ற எண்ணத்தோடு 
கால்நடைகளை எவ்வாறு நான் தூக்கி கொடுக்க முடியும் என்கின்ற எண்ணத்தோடு நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்தவைகளை சும்மா கொடுக்க மனம் வரவில்லை என்கின்ற எண்ணத்தோடு ஏராளமான மக்கள் இந்த ஜக்காத்தை புறக்கணிப்பதை பார்க்கலாம் ஜக்காத் ஒரு கடமையா என்று பேசக்கூடிய அளவுக்கு சிலருடைய எண்ணங்களில் சிலருடைய உள்ளங்களில் இப்படிப்பட்ட சிந்தனைகள் உருவாகி இருப்பதை பார்க்கலாம் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா அல் குரானிலே சொல்லுகிறான் வல்லதீன ஃபி அம்வாலியும் ஹக்கும் மாலும் லிஸா இலி வல் மஹூரும் அவர்களுடைய சொத்திலிருந்து யாசிக்கக்கூடியவர்கள் கேட்டு வரக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களுக்கும் கேட்காதவர்கள் தேவை இருக்கும் கேட்க வைக்கப்படுவார்கள் அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கும் அவர்களுடைய சொத்திலிருந்து உரிமை உண்டு என்று அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் அந்த சொத்தில் அந்த மக்களுக்கு பங்குண்டு என்பதாக அல்லாஹு தால அல் குரானிலே சொல்லுவதை பார்க்கலாம் நாம் சம்பாதித்து சேர்த்து வைத்திருக்கக்கூடிய சொத்துகள் அனைத்தும் நமக்கு சொந்தமானது அல்ல என்பதை இஸ்லாம் சொல்கிறது அதில் யாசிக்கக்கூடிய கேட்டு வரக்கூடிய மக்களுக்கும் பங்கிருக்கிறது அவர்களுக்குரிய உரிமையை நீங்கள் கொடுத்து விடுங்கள் என்பதை இஸ்லாமிய மார்க்க நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது என்பதை பார்க்கலாம் அன்பான சகோதரர்களே இந்த ஜக்காத் என்பது எந்த அளவு முக்கியமான ஒரு கடமை என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் யமன் பிரதேசத்திற்கு கவர்னராக மாதிபுனு ஜபல் அலி அவர்களை அனுப்பி வைக்கிறார்கள் அனுப்பக்கூடிய அந்த நேரத்தில் மாதிர் அலியை பார்த்து அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் மாதே வேதம் கொடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மத்தியில் நீங்கள் கவர்னராக பொறுப்புதாரியாக நீங்கள் செல்கிறீர்கள் அந்த மக்களோடு நீங்கள் நளினமாக நடந்து கொள்ளுங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் தொடர்ந்து சொன்னார்கள் அவர்களுக்கு லாயிலாக இல்லல்லா முகமது ரசூலுல்லா என்பதை போதியுங்கள் என்று சொன்னார்கள் வணக்கத்துக்குரியவன் அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரும் கிடையாது முகமது நபி அல்லாஹுடைய தூதர் தான் என்பதை என்ன செய்யுங்கள் அவர்களுக்கு நீங்கள் எத்தி வையுங்கள் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்றால் அவர்களுக்குரிய அடுத்த கடமையான தொழுகையை பற்றி அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் உங்கள் மீது ஐந்து நேர ஒரு நாளைக்கு ஐந்து நேர தொழுகை கடமையாயிருக்கிற என்பதை சொல்லுங்கள் அவர்கள் அதை நிறைவேற்றுகிறார்கள் என்று சொன்னால் மூன்றாவது கடமை அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் உங்கள் மீது ஜக்காத்து கடமையாக்கப்பட்டுள்ளது யாரெல்லாம் சொத்துடையவர்களாக இருக்கிறார்களோ உங்களுடைய சொத்துக்களை கணக்கிட்டு என்ன செய்யுங்கள் அந்த ஜக்காத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றி விடுங்கள் என்று இந்த கடமை அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லாம் உபதேசம் செய்தார்கள் என்பதை பார்க்கலாம் இஸ்லாத்தை ஏற்ற ஒரு மனிதன் அவன் மீது எவ்வாறு தொழுகை கடமையாகி விட்டதோ அதே போல இந்த ஜக்காத்தும் கடமை என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பான சகோதரர்களே அதே போல பாருங்க நஜிது பிரதேசத்தை சேர்ந்த ஒரு மனிதர் பிரயாணம் போய் வருகிறார் உடம்பெல்லாம் புழுதி படிந்திருக்கிறது அல்லாஹுடைய தூ தூரத்திலிருந்து என்ன செய்கிறார் நபிகளாரை நோக்கி ஏதோ ஒரு செய்தியை சொல்கிறார் நபித்தோழர்கள் சொன்னார்கள் அவர் சொன்ன செய்தி எங்களுக்கு விளங்கவில்லை நபிகளாருக்கு அருகாமையில் அவர் வந்தார் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு பக்கத்திலே வந்து யார சூழல்லா எனக்கு இஸ்லாத்தை பற்றி சொல்லித்தாருங்கள் என்று கேட்டார் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா ஒலி வசலம் சொன்னார்கள் உன் மீது ஒரு நாளைக்கு இரவு பகல் ஐந்து நேர தொழுகை கடமை என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் உடனே அந்த மனிதர் கேட்டார் யார சூழல்லா இந்த கடமையான தொழுகை அல்லாமல் வேறு ஏதாவது என் மீது தொழு கடமையான தொழுகை இருக்கிறதா என்று கேட்டார் நீங்கள் கூறிய இந்த ஐந்து நேர தொழுகை அல்லாமல் வேறு ஏதாவது கடமையான தொழுகை எனக்கு இருக்கிறதா என்று கேட்டார் அல்லாஹுடைய தூதர் இல்லை என்று சொன்னார்கள் சொல்லிவிட்டு அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் நீயாக விரும்பி தொழக்கூடிய தொழுகைகளை தவிர என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அடுத்ததாக அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹு அலிய செல்லும் ரமலானுடைய நோம்பு சம்பந்தமாக அந்த மனிதருக்கு சொல்லுகிறார்கள் உடனே அந்த மனிதர் கேட்கிறார் யார சூழல்லா என் மீது கடமையாக்கப்பட்ட இந்த நோம்பு அல்லாமல் வேறு ஏதாவது நோம்புகள் என் மீது கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்று கேட்கிறார் உடனே அல்லாஹுடைய தூதர் இல்லை என்று சொன்னார்கள் சொல்லிவிட்டு அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் நீ விரும்பி நோக்கக்கூடிய நோம்புகளை தவிர என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் மூன்றாவதாக அல்லாஹுடைய தூதர் ஜக்காத்தை பற்றி சொன்னார்கள் உடனே அந்த மனிதர் யார சூழல்ல இந்த கடமை அல்லாமல் இது போன்ற ஜக்காத்து போன்ற வேற கடமைகள் என் மீது இருக்கிறதா அல்லாஹுடைய தூதர் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் நீயாக விரும்பி செய்யக்கூடிய தர்மங்களை தவிர என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் உடனே அந்த மனிதர் யார சூழல்ல 
நீங்கள் சொல்லிய ஒன்றில் எந்த ஒன்றையும் நான் கூட்டவும் மாட்டேன் நான் குறைக்கவும் மாட்டேன் என என்ன செய்தார் நபிகளாரிடத்திலே சொல்லிவிட்டு சென்றார் உடனே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலி வசலாம் சொன்னார்கள் அந்த மனிதர் சொன்னதில் அவர் உண்மையாளராக இருப்பார் என்று சொன்னார்கள் அவர் வெற்றியாளர் என்பதாக அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலி வஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்பதை பார்க்கலாம் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே எவ்வாறு இஸ்லாத்தை ஏற்ற ஒரு மனிதர் மீது தொழுகை கடமையோ அதே போல இந்த ஜக்காத்தும் கடமை என்பதை என்ன செய்கிறது இஸ்லாமிய மார்க்கம் நமக்கு சொல்லித்தருகிறது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல பாருங்க இந்த ஜக்காத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜக்காத்தில் எந்த அளவு நாங்கள் பொதுபோக்காளர்களாக இருக்கிறோம் இந்த பணத்தை கொடுப்பதில் நாங்கள் எந்த அளவு கஞ்சத்தனம் உடையவர்களாக இருக்கிறோம் எந்த அளவு கவலைப்படக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் நாம் கொடுக்கிற பணத்தால் என்னுடைய செல்வம் குறைந்து விடுமோ நான் வறுமைப்பட்டவனாக மாறிவிடுவேனோ ஏழையாக மாறிவிடுவேனோ என்கின்ற உணர்வுகள் எத்தனையோ பேருடைய உள்ளத்தில் இருப்பதை பார்க்கலாம் ஏன் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே ஹஜ்ஜிக்கு செல்வதற்கு கூட ஒரு ஆறு லட்சம் பணம் இருந்தால் போதும் ஆறு லட்சம் ரூபாய் பணம் இருந்தால் போதும் ஆனால் சிலர் சேர்த்து வைத்திருக்கிற சொத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதை விட பல லட்சம் பெரு பெரு பெருமதியாக என்ன செய்ய வேண்டும் அவர்கள் ஜக்காத்து அவர்கள் மீது கடமையாக இருக்கிறது அவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய சொத்துகள் இதை விட ஏராளமான லட்சக்கணக்கில் பணத்தை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவர்கள் மீது ஜக்காத்து கடமையாக இருக்கிறது நான் எப்படி அந்த பணத்தை கொடுப்பது என்று யோசிக்கிறார்கள் இத்தனை லட்சம் ரூபாய் எப்படி சும்மா கொடுப்பது என்று யோசிக்கிறார்கள் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா அல் குரானிலே சொல்கிறான் எம் ஹக்குல்லாஹு ரிபா நாங்கள் வட்டியை அளிக்கிறோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் தர்மங்களை என்ன செய்கிறோம் நாங்கள் வளர்க்கிறோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் நாங்கள் வட்டியை அளித்து தர்மத்தை வளர்க்கிறோம் நன்றி கெட்ட எந்த ஒரு மனிதரையும் அல்லாஹு தாலா எந்த அளவு சொல்கிறான் என்று சொன்னால் நன்றி கெட்ட மனிதர்கள் மீது அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் எப்பொழுதும் அவர்களை விரும்ப மாட்டான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் நன்றி கெட்டதனமாக நடந்து கொள்கிற மனிதர்களை எப்பொழுதும் அல்லாஹு தாலா விரும்ப மாட்டான் என்பதாக அல்லாஹு தாலா அல் குரானிலே சொல்லுகிறான் என்பதை பார்க்கலாம் அன்பான சகோதரர்களே ஜக்காத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தர்மங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது வளர்க்கிறதே தவிர ஒரு பொழுதும் அழிக்காது என்பதை இஸ்லாம் சொல்கிறது கொடுக்கின்ற பொழுது குறைவதை போல உங்களுக்கு இருக்கும் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அது குறையாது நான் வளர்க்கிறேன் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் வட்டியை எடுக்கின்ற பொழுது மேலதிகமாக கிடைப்பதை போல இருக்கும் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அது மேலதிகம் கிடையாது நான் அழிக்கிறேன் என்று என்ன செய்கிறான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் என்பதை பார்க்கலாம் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா நன்றி கெட்ட மனிதர்களை விரும்புவதில்லை என்பதை என்ன செய்கிறான் அல் குரானின் ஊடாக நமக்கு தெளிவாக சொல்லித் தருகிறான் அன்பான சகோதரர்களை பாருங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலைய செல்லம் காபாவுடைய நிழல் என்ன செய்கிறார்கள் சாய்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் காபாவுடைய நிழலை அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அபூதர் அலி அல்லாஹு அவங்க அவர்கள் நபிகளாரை நோக்கி போகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் அபூதர் அலி அவர்களை கண்டவுடனே நபிகளார் சொன்னார்கள் அவர்கள் நாசமாகி விட்டார்கள் என்று சொன்னார்கள் கௌபாவினுடைய ரப்பின் மீது ஆணையாக அவர்கள் நாசமாகி விட்டார்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் நஷ்டமடைந்து விட்டார்கள் உடனே அபூதர் அலி அவர்கள் நபிகளாருக்கு பக்கத்தில் வேகமாக போகிறார்கள் அபூதர் அலி சொன்னார்கள் நான் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு பக்கத்தில் நெருக்கமாக சென்று நபிகளாருக்கு பக்கத்தில் அமர்ந்து கொண்டேன் என்னால் இருக்க முடியவில்லை நல்லாவுடைய தூதருக்கு பக்கத்தில் என்னால் இருக்க முடியவில்லை நான் உடனே எழுந்து விட்டேன் எழுந்து நபிகளாரை பார்த்து யார சூழல் அல்ல என்னுடைய தாயும் தந்தையும் உங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும் அந்த நஷ்டமடைந்தவர்கள் யார் யார சூழல் நீங்கள் சொன்னீர்களே கௌபாவினுடைய ரப்பின் மீது ஆணையாக அவர்கள் நஷ்டவாளிகள் என்று சொன்னீர்களே அந்த நஷ்டவாளிகள் யார் யார சூழல்லா அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் செல்வம் படைத்தவர்கள் என்று சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் தூதர் சொன்னார்கள் செல்வம் படைத்தவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் தொடர்ந்து சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய பாதையில் செலவழிக்கக்கூடிய சிலரை தவிர என்றார்கள் அல்லாஹுடைய பாதையில் செலவழிக்கக்கூடிய சிலரை தவிர ஏராளமான செல்வந்தர்கள் செலவழிப்பது கிடையாது பதுக்கி வைக்கக்கூடிய இருக்கிறார்கள் இவர்கள் தான் அல்லா மீது ஆணையிட்டு அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் மறுமையின் நஷ்டவாளிகள் என்று சொன்னார்கள் தொடர்ந்து அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலி வசல்லம் சொல்லும் பொழுது ஒரு மனிதனுக்கு ஒட்டகம் அல்லது மாடு அல்லது ஆடு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அவன் அதிலிருந்து ஜக்காத்தை சரியாக நிறைவேற்றிருக்க மாட்டான் அந்த கடமையை சரியாக அவன் நிறைவேற்றிருக்க மாட்டான் நாளை மறுமை நாளையில் 
அவைகளை கொண்டு அவன் வேதனை செய்யப்படுவான் அந்த மிருகங்களை கொண்டே அந்த பிராணிகளை கொண்டே அந்த மனிதன் கடுமையாக வேதனை செய்யப்படுவான் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலி வசலம் சொன்னார்கள் அன்பான சகோதரர்களே நபிகளாரிடத்தில் நபித்தோரர் ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள் யார சூழ் அல்லாஹ் ஒரு மனிதன் ஒட்டகத்தை பெற்றிருந்து அந்த மனிதன் ஒட்டகத்துக்குரிய ஜக்காத்தை கொடுக்காவிட்டால் அவனுடைய நிலைமை என்ன யார சூழ் அல்லாஹ் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலி வசலம் சொன்னார்கள் நாளை மறுமை நாளையில் ஒரு வெட்ட வெளியில் அவன் வீசப்படுவான் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் ஒரு வெட்ட வெளியில் அவன் வீசப்படுவான் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அதற்கு பின்னால் அவனுடைய ஒட்டக மந்தையிலிருந்து எல்லா ஒட்டகங்களும் கொண்டு வரப்படும் அவனுடைய ஒட்டக மந்தையிலிருந்து எல்லா ஒட்டகங்களும் கொண்டு வரப்படும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் பால் குடி மறந்த ஒட்டக குட்டி உட்பட என்று அல்லா அல்லா அல்லாவுடைய தூதர் என்றார்கள் எப்படி பால் குடி மறந்த ஒட்டக குட்டி உட்பட அவனுடைய மந்தை அப்படியே கொண்டு வரப்படும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் முதலாவது ஒட்டகம் என்ன செய்யும் அவனை தன்னுடைய கால்களால் விதித்து துன்புறுத்தும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் தன்னுடைய பற்களால் கடித்து குதரும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அதற்கு பின்னால் அடுத்த ஒட்டகம் தேன்படி என்ன செய்யும் ஒவ்வொரு ஒட்டகமாக மாறி மாறி என்ன செய்யும் தன்னுடைய கால்களால் அவனை உதைத்து துன்புறுத்தி பட்களால் அவனை கடித்து குதரும் என்றார்கள் இவ்வாறு கடைசி ஒட்டகம் செய்து முடிய மீண்டும் முதலாவது ஒட்டகம் என்று செய்யும் தொடராக அந்த ஒட்டகம் மீண்டும் அவனை துன்புறுத்த ஆரம்பிக்கும் என்பதாக அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹு அலிசல்லாம் சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் இந்த தண்டனை அந்த மனிதனுக்கு ஒரு நாள் என்றார்கள் இந்த தண்டனை அந்த மனிதனுக்கு ஒரு நாள் என்றார்கள் சொல்லிவிட்டு அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அந்த ஒரு நாள் ஐம்பதாயிரம் வருடங்களை கொண்ட அந்த மறுமை நாள் என்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் ஐம்பதாயிரம் வருடங்களை கொண்ட அந்த மறுமை நாள் எதுவரைக்கும் அவனுக்கு அந்த துன்பம் நிகழ்த்தப்பட்டு கொண்டிருக்கும் என்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலா அவனை சோர்க்கவாதியா நரகவாதியா என்று தீர்ப்பளிக்கும் வரைக்கும் இந்த தண்டனை அந்த மறுமை நாளில் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும் என்பதாக அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லாம் சொன்னார்கள் நபித்தோர்கள் கேட்டார்கள் யார சூழல் அப்ப மாடு ஆடு கொடுக்கப்பட்டவர்கள் இவர்கள் சங்குடிய சக்காத்தை நிறைவேற்றவற்றால் இவர்களுடைய நிலைமை என்ன அல்லாஹுடைய தூதர் அதே போல சொன்னார்கள் அந்த மந்தைகள் கொண்டு வரப்படும் ஒரு வெட்ட வழியில் அவன் வீசப்படுவான் காது கிழிந்த கொம்பு உடைந்த எல்லா பிராணிகளும் அந்த இடத்தில் கொண்டு வரப்படும் இவைகள் வேகமாக சென்று அவனை குத்தி கிழிக்கும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் தன்னுடைய கொம்புகளால் அவனை குத்தி கிழிக்கும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அதற்கு பின்னால் தன்னுடைய கால்களால் அவனை மிதித்து நசுக்கும் மீண்டும் மீண்டும் என செய்யப்படும் இவனுக்கு அந்த மறுமை நாள் முழுதும் ஐம்பதாயிரம் வருடங்களை கொண்ட அந்த நாள் அந்த நாளில் இவ்வாறு அவன் வேதனை செய்யப்படுவான் அவன் சுவர்க்கவாதியா நரகவாதியா என்று தீர்ப்பளிக்கப்படும் வரைக்கும் என்பதாக அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலி வசலாம் சொன்னார்கள் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களை அது மட்டும் கிடையாது நபிகளார் சல்லல்லாஹு அலி வசலாம் சொன்னார்கள் உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட சொத்து செல்வங்கள் தரப்பட்டு இப்படிப்பட்ட சொத்து செல்வங்கள் தரப்பட்டு அவைகளுக்குரிய ஜக்காத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றாமல் நாளை மறுமை நாளையில் அவைகளை கொண்டே நீங்கள் தண்டிக்கப்படுவீர்கள் எதை நீங்கள் சேமித்தீர்களோ எதை நீங்கள் பதிக்கிறீர்களோ அதை கொண்டே நீங்கள் தண்டிக்கப்படுவீர்கள் அந்த நேரத்தில் சிலர்கள் வருவார்கள் என்பதாக அல்ல அவருடைய தூதர் சொன்னார்கள் எப்படி கத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆடுகளை தன்னுடைய பிடரியிலே சுமந்து கொண்டு கத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒட்டகங்களை தன்னுடைய பிடரியிலே சுமந்து கொண்டு சிலர் அல்லாஹுடைய தூதரை நோக்கி வருவார்கள் ஏன் உலகத்தில் தன் மீது கடமையாக்கப்பட்ட சக்காத்தை நிறைவேற்றவில்லை அவன் எதை சேமித்தானோ அவைகளை கொண்டு அவன் தண்டிக்கப்பட்டான் அந்த பிராணிகளை தூக்கி கொண்டு நபிகளாரிடத்திலே வருவான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அவர்கள் வந்து முகம்மதே என்று என்னை அழைக்க நான் அவர்களை பார்த்து உங்களுக்காக அல்லாஹுடத்தில் என்னால் பறிந்து பேச முடியாது என்கின்ற நிலை வந்து விடும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் நீங்கள் என்னை முகமதே என்று அழைக்க உங்களுக்கு சிபாரிசு செய்ய என்னால் முடியாது என்ற நிலையை நீங்கள் உருவாக்கி விடாதீர்கள் அந்த நிலை வந்துவிடும் அதனால தான் உங்களுக்கு இப்பொழுது நான் எச்சரிக்கிறேன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் எப்படி நீங்கள் ஆட்டுக்குரிய சக்காத்தை நிறைவேற்றுங்கள் மாட்டுக்குரிய சக்காத்தை நிறைவேற்றுங்கள் ஒட்டகத்துக்குரிய சக்காத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றுங்கள் நிறைவேற்றாவிட்டால் மறுமையில் நீங்கள் தண்டிக்கப்படுவீர்கள் உதவி கேட்டு வந்தால் அந்த இடத்தில் உதவி மறுக்கப்படும் அதனால நான் இப்பொழுதே 
அவர்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்கிறேன் என்பதாக அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எச்சரிக்கை செய்தார்கள் என்பதை பார்க்கலாம் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த ஜக்காத்து நம் மீது கடமை என்பதை உணர்ந்து யாரில் யார் மீதெல்லாம் ஜக்காத்து கடமையாக இருக்கிறதோ அவர்கள் தங்களுடைய சொத்துக்களை கணக்கிட்டு என்ன செய்யுங்கள் ஜக்காத்தை நிறைவேற்றி விடுங்கள் நிறைவேற்றி விட வேண்டும் என்பதை என்ன செய்ய வேண்டும் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா அதிகமான மக்கள் விரும்பக்கூடிய ஒன்றுதான் இந்த தங்கம் வெள்ளி அதிகமான மக்கள் விரும்பக்கூடிய ஒன்றுதான் இந்த தங்கம் வெள்ளி ஏராளமான மக்கள் சொத்தை சேகரிப்பதையும் இதை கொண்டுதான் தங்கம் வெள்ளிகளை கொண்டு என்ன செய்வார்கள் தங்களுடைய சொத்துக்களையும் சேகரித்துக் கொள்வார்கள் அல்லாஹு தாலா அலுக்குரானிலே சொல்கிறான் அல்லாஹுடைய பாதையிலே செலவழிக்காமல் அல்லாஹுடைய பாதையில் செலவழிக்காமல் யாரெல்லாம் தங்கம் வெள்ளிகளை பதுக்குகிறார்களோ அவர்கள் அதை கொண்டே வேதனை செய்யப்படுவார்கள் கடுமையாக வேதனை செய்யப்படுவார்கள் அல்லாஹு தாலா தொடர்ந்து சொல்லுகிறான் அவைகள் பழுக்க காய்ச்சப்பட்டு அவைகள் பழுக்க காய்ச்சப்பட்டு அவர்களுடைய நெற்றிகளிலும் முதுகுகளிலும் விழாப்புறங்களிலும் சூடு வைக்கப்படும் என்பதை என்ன செய்கிறான் அல்லாஹு தாலா எச்சரிக்கையாக சொல்லுகிறான் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹு அலி வல்லம் ஒரு செய்தியிலே சொன்னார்கள் இவ்வாறு அவர்களுக்கு மறுமை நாள் முழுதும் அதாவது ஐம்பதாயிரம் வருடங்களை கொண்ட அந்த நாள் அந்த நாள் முழுதும் இவ்வாறு அவர்கள் சோதிக்கப்படுவார்கள் இவ்வாறு அவர்கள் வேதனை செய்யப்படுவார்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹு அலி வஸ்லாம் அவர்கள் எச்சரிக்கை செய்தார்கள் என்பதை பார்க்கலாம் அதே போல நபிகளார் செல்லல்லாஹு அலி வஸ்லாம் சொன்னார்கள் அதாவது நபிகளார் இடத்துல ஒரு யமன் பிரதேசத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி வருகிறார் தன்னுடைய மகளையும் அழைத்து கொண்டு இருவரும் நபிகளார் இடத்திலே வருகின்ற பொழுது அல்லாஹுடைய தூதர் பார்த்தார்கள் அந்த பெண்ணுடைய மகளுடைய கையில் இரண்டு காப்புகள் அந்த பெண் அழிந்திருக்கிறார் இரண்டு காப்புகள் அணிந்திருக்கிறாள் உடனே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலி வசலம் கேட்டார்கள் இந்த காப்புக்குரிய ஜக்காத்தை நீ நிறைவேற்றி விட்டாயா என்று அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்டார்கள் இந்த காப்புக்குரிய ஜக்காத்தை நீ நிறைவேற்றி விட்டாயா என்று அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்டார்கள் உடனே அந்த பெண் இல்லை யார சூழல்லா என்று சொன்ன உடனே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலி வஸ்லம் சொன்னார்கள் நாளை மறுமை நாளையில் நெருப்பாலான இரண்டு காப்புகளை அல்லாஹு தாலா உன்னுடைய கையில் அணிவிப்பதை நீ விரும்புகிறாயா என்று அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்டார்கள் உடனே அந்த பெண்மணி தன்னுடைய கையில் இருந்த இரண்டு காப்புகளையும் கலட்டி நபிகளாருடைய கையிலே கொடுத்து இது அல்லாஹுக்கும் அல்லாஹுடைய தூதருக்கும் சொந்தமானது என்று சொல்லிவிட்டு சென்றால் என்பதை பார்க்கலாம் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இப்படிப்பட்ட ஏராளமான செய்திகளை என்ன செய்யலாம் வரலாற்று ரீதியாக நாங்கள் பார்க்கலாம் இதில் நாங்கள் பெறக்கூடிய படிப்பினை என்ன ஜக்காத்து ஒரு கடமை என்பதை விளங்கி யார் மீதெல்லாம் ஜக்காத்து கடமையாக இருக்கிறதோ தான் அந்த ஜக்காத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் முழு சொத்தும் எனக்கு சொந்தமானதல்ல இதில் ஏழைக்குரிய பங்கிருக்கிறது கேட்டு வரக்கூடிய மக்களுக்குரிய பங்கிருக்கிறது கேட்காமல் வெட்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மக்களுக்குரிய பங்கிருக்கிறது அவர்களுக்குரிய பங்கை நான் நிறைவேற்றிவிட வேண்டும் என்ற உணர்வோடு என்ன செய்ய வேண்டும் ஜக்காத்து என்ற இந்த கடமை என் மீது கடமை என்கிற உணர்வோடு நாங்கள் செயற்பட வேண்டும் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களிடத்தில் செல்வந்தர்களாக இருந்த நபித்தோழர்களெல்லாம் நபிகளாரிடத்தில் ஆலோசனை கேட்பார்கள் யார சூழல்லா நான் எவ்வாறு என்னுடைய சொத்தில் இருந்து ஜக்காத்தை நிறைவேற்றுவது நான் எவ்வாறு இந்த சொத்தை பேணி பாதுகாப்பது எவ்வாறு இந்த சொத்துகளினூடாக இந்த சொத்துக்களை கொண்டு நான் எவ்வாறு நடந்து கொள்வது என்பது சம்பந்தமாக நபித்தோழர்களிடத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்பார்கள் ஆனால் நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் நபி அல்லாஹுடைய தூதரத்தில் செய்வார்கள் நபித்தோர்கள் கேட்பார்கள் நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்க விடயத்தில் ஒரு சந்தேகம் வரும் என்று சொன்னால் மார்க்க விடயத்தில் ஒரு சந்தேகம் வரும் என்று சொன்னால் அது நமக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அதை தெரிந்த மக்களிடத்தில் நாங்கள் அணுகுவது கிடையாது உதாரணமாக ஜக்காத்து சம்பந்தப்பட்ட விடயத்தில் எத்த எவ்வளவு ரூபா பணம் இருந்தால் ஜக்காத்து கடமையாகும் எவ்வளவு சொத்து இருந்தால் ஜக்காத்து கடமையாகும் தங்கம் எவ்வளவு இருந்தால் சக்காத்து கடமையாகும் வெள்ளி எவ்வளவு இருந்தால் சக்காத்து கடமையாகும் தானியம் எவ்வளவு இருந்தால் சக்காத்து கடமையாகும் என்று நாம போய்த்து கேட்டால் அவர் சொல்லக்கூடிய பதிலால் நம் மீது சக்காத்து கடமையாகிவிடும் என்ற உணர்வோடு எத்தனையோ மக்கள் என்ன செய்வது கிடையாது ஜக்காத்து சம்பந்தமான செய்திகளை கேட்டு அறிந்து கொள்வது கிடையாது தொழுகை சம்பந்தமாக கேட்பது கிடையாது நோம்புடைய சட்டங்கள் சம்பந்தமாக கேட்பது கிடையாது ஏன் அவர் சொல்லக்கூடிய விடயங்கள் நம்முடைய செயலுக்கு பாதகமாக அமைந்துவிடும் நம்முடைய சுதந்திரத்துக்கு பாதகமாக அமைந்துவிடும் என்பதற்காக எத்தனையோ மக்கள் தாம் விரும்பியவாறு அமல்களை செய்து கொண்டு போவதை பார்க்கலாம் 
அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களை பாருங்க பனு தமீம் கோத்திரத்தை சேர்ந்த ஒரு மனிதர் நபிகளார் இடத்திலே வருகிறார் யார சூழல்லா என்னிடத்தில் ஏராளமாக சொத்திருக்கிறது யார சூழல்லா எனக்கு மனைவி இருக்கிறாள் பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் சொந்தக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் நான் இந்த சொத்தை கொண்டு எப்படி யார சூழல்லா நடந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் முதலாவது உன்னுடைய சொத்தை கணக்கிட்டு ஜக்காத்தை நிறைவேற்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் நேனசை உன்னுடைய சொத்துல இருந்து நீ ஜக்காத்தை நிறைவேற்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் அது பரிசுத்தப்படுத்தக்கூடியது என்று சொன்னார்கள் நீ நிறைவேற்றக்கூடிய ஜக்காத் இருக்கே தானே அது பரிசுத்தப்படுத்தக்கூடியது அது உன்னை சுத்தப்படுத்தும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லிவிட்டு நீ உன்னுடைய உறவுக்காரர்களோடு சேர்ந்து நடை என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இல்லாத மக்களுக்கு குடு என்று சொன்னார்கள் ஏழை எளிய மக்களுக்கு குடு என்று சொன்னார்கள் யாசம் கட்டி வரக்கூடிய மக்களுக்கு குடு என்றார்கள் விருந்தாளிகளுக்கு குடு என்று சொன்னார்கள் உன் உறவுக்காரர்களோடு நீ நல்ல முறையில் நடந்து கொள் என்றார்கள் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களை கடைசியாக அந்த மனிதர் நபிகளாரை பார்த்து கேட்டார் யார சூழல் உங்களிடத்தில் இருந்து வளரக்கூடிய அந்த தூதர் இருப்பாரே ஜகாத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த தூதர் அவரிடத்தில் நான் சொத்தை கணக்கிட்டு சரியான முறையில் நிறைவேற்றினால் நான் அல்லாஹுடத்தில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்வேனா என்று அவர் கேட்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதருடைய பொருத்தத்தை அடைந்து கொள்வேனா என்று கேட்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் ஆம் என்றவரை அனுப்பி வைத்தார்கள் என்பதை பார்க்கலாம் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களை கேட்டு படிக்கக்கூடிய ஆர்வம் இடத்துல இருக்க வேண்டும் மார்க்க சட்டங்களை கேட்டு உணரக்கூடிய ஆர்வம் இடத்துல இருக்க வேண்டும் ஒரு கழகம் என்று சொன்னால் ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் எங்கேயும் அல்லாஹுடைய கடமையில் பொறுபோக்கு செய்யுங்கள் என்று சொல்லவில்லை அல்லாஹுடைய கடமையை நீங்கள் விட்டுவிடுங்கள் என்று சொல்லவும் இல்லை அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் முஸ்லீமிலே பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு ஹதி இது ஒரு மனிதன் குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலை கஷ்டமான ஒரு கட்டத்தில் தன்னுடைய சிறிய ஆட்டு மந்தையோடு மலை உச்சியிலே வசிக்கிறான் அல்லது ஒரு பள்ளத்தாக்கிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் தொழுகையை நிறைவேற்றுகிறான் ஜக்காத்தை நிறைவேற்றுகிறான் தன்னுடைய வாழ்நாளில் அல்லாவுக்கு பயந்தவனாக அவன் வாழ்கிறான் அவன் நன்மை உள்ளவன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் அவன் நன்மை உள்ளவன் என்பதாக என்ன செய்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் மலை உச்சியிலே வாழ்ந்தாலும் ஒதுக்கமாக போய் ஒரு பள்ளத்தாக்கில் வாழ்ந்தாலும் என்னுடைய கடமை நான் தொழுகையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என் மீது கடமை நான் சக்காத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று செய்கிறான் அந்த மனிதன் நிறைவேற்றுகிறான் என்பதாக அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் இந்த செய்தியை சொல்லி தந்தார்கள் என்பதை பார்க்கலாம் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே நாம் அல்லாஹுடைய கடமையிலேயே விளையாடி கொண்டு தருகிறோம் அல்லாஹுடைய கடமையிலேயே நாங்கள் பொதுபோக்காளர்களாக இருக்கிறோம் அதே போல பாருங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த சொத்து செல்வங்கள் இதில் யார் பொதுபோக்கு செய்கிறாரோ தன்னுடைய சொத்து செல்வங்களை யார் பதுக்கி வைக்கிறாரோ அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் நாளை மறுமை நாளையிலே நரக நெருப்பில் சூடாக்கப்பட்ட ஒரு கல் இருக்கிறது நரக நெருப்பில் சூடாக்கப்பட்ட ஒரு கல் இருக்கிறது அந்த கல்லை கொண்டு அவன் வேதனை செய்யப்படுவான் அவனுடைய நெஞ்சு பகுதியில் அந்த கல்லை வைத்தால் தோல் புயத்தை கிழித்து கொண்டது கல் வெளியே வரும் என்பதாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் திரும்ப தோல் புயத்தில் அந்த கல்லை வைத்தால் நெஞ்சு பகுதியால் கிழித்து கொண்டு வெளியே வந்து அது உருண்டோடும் என்பதாக நபிகளார் சல்லல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் அன்பான சகோதரர்களை சொத்துக்களை பதுக்கி வாழ்பவர்களுக்கு இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய எச்சரிக்கை அதே போல பாருங்க நபிகளார் சல்லல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் நம் மீது சக்காத் கடமையாக்கப்பட்டு ஏராளமான சொத்தோடு இருந்து அவைகளை மறைத்து நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் என்று சொன்னால் ஜக்காத்தை நிறைவேற்றாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் நாளை மறுமை நாளையில் அவைகள் ஒரு பெரும் நச்சு பாம்பாக மாற்றப்படும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் பெரிய ஒரு நச்சு பாம்பாக அது கட்டும் விஷம் நிறைந்த ஒரு நச்சு பாம்பாக மாற்றப்படும் அது அவனுடைய கழுத்தை சுத்தி கொள்ளும் என்பதாக அல்ல அவருடைய தூதர் சொன்னார்கள் அது வேகமாக அவருடைய தாடையை பிடிக்கும் தாடையை பிடித்து சொல்லும் நான் தான் உலகத்தில் நீ சேமித்த சொத்து என்பதாக சொல்லும் நான் தான் உலகத்தில் நீ சேகரித்த கருகுணம் என்பதாக என்ன செய்யும் அது சொல்லும் என்பதாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் உலகத்திலே கஞ்சத்தனமாக வாழ்கிறீர்களே அது உங்களுக்கு பெருமை என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் 
அது உங்களுக்கு சிறப்பு நினைக்க வேண்டாம் எதையெல்லாம் நீங்கள் கஞ்சத்தனத்தோடு பதுக்கி வைத்தீர்களோ அதுதான் நாளை மறுமை நாள் உங்களுடைய கழுத்தை நசுக்கும் என்பதாக அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி வல்லாம் சொன்னார்கள் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே ஜக்காத்து நம் மீது கடமை என்பதை உணர்ந்து இந்த ஜக்காத்துக்குரிய கடமை நாங்கள் சரியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதை இஸ்லாமிய மார்க்க நமக்கு எச்சரிக்கையாக சொல்கிறது அல்லாஹு தால் அல் குரானிலே சொல்கிறான் நீங்கள் தொழுகையை நிலைநாட்டுங்கள் ஜக்காத்தை நிறைவேற்றுங்கள் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு கட்டுப்படுங்கள் எப்படி தொழுகையை நிலைநாட்டி ஜக்காத்தை நிறைவேற்றி அல்லாஹுடைய தூதருக்கு நீங்கள் கட்டுப்படுவீர்கள் என்று சொன்னால் துர்கமுன் இதனால் நீங்கள் அருள் செய்யப்படுவீர்கள் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் நீங்கள் தொழுகையை சரியாக நிறைவேற்றுகிறீர்கள் ஜக்காத்தை நிறைவேற்றுகிறீர்கள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய கட்டளைகளுக்கு அடிபணிந்து நீங்கள் வாழ்கிறீர்கள் இதனால் நீங்கள் அருள் செய்யப்பட்டவர்கள் என்பதாக அல்லாஹு தால் அல் குரானிலே சொல்கிறான் அதே போல பாருங்க அல்லாஹு தாலா இன்னொரு வசனத்தில் சொல்லும் பொழுது மசல் உள்ளதீன அல்லாஹுடைய பாதையில் செலவு செய்யக்கூடிய மக்களுக்கு உதாரணம் என்ன தெரியுமா அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் கமத் அலி ஹப்பத்தின் ஒவ்வொரு <laughs> நூறு தானியங்களை வெளிப்படுத்துகிறது என் தெரியுமா அல்லாஹு தாலா இந்த உதாரணத்தை சொல்றான் அல்லாஹுடைய பாதையில் செலவு செய்யக்கூடிய அல்லாஹுடைய பாதையில் உதவி செய்யக்கூடிய அல்லாஹுடைய பாதையில் தர்மம் செய்யக்கூடிய மக்களுக்கு ஒன்று தொடக்கம் எழுநூறு வரைக்கும் என்ன செய்கிறேன் நான் நன்மையை அதிகப்படுத்துகிறேன் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களை தொடர்ந்து அல்லாஹு தாலா சொல்லும் பொழுது வல்லாஹு யுதாய்ஃபுலிமை எஷா அல்லாஹு தாலா நாடியவர்களுக்கு இன்னும் அதிகப்படுத்துகிறான் எழுநூறு அல்ல அல்லாஹு தாலா யாருக்கு நாடுகிறானோ அவர்களுக்கு என்ன செய்கிறான் இன்னும் மேலதிகமாக கடமையோட கொடுக்கிறவங்களும் இருக்குது ஆசை ஆர்வத்தோட கொடுக்கிறவங்களும் இருக்குது என்னுடைய கடமை எப்பொழுது வரும் நான் எப்படி என்னுடைய சொத்தை கணக்கிடுவது நான் எப்பொழுது இந்த சக்காத்தை நிறைவேற்றுவோம் என்ற ஆசை ஆர்வத்தோடு அல்லாவுக்காக இந்த கடமையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற உணர்வோடு சில மக்கள் செயல்படுவார்களே அந்த ஆசை ஆர்வத்துக்கு அல்லாஹு தாலா கொடுக்கக்கூடிய கிஃப்ட் என்ன ஒன்றிலிருந்து எழுவூறு மடங்கு அது மட்டுமல்ல வல்லாஹு யுதாய் புலிமை யஷா அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அதை விட அதிகமாக என்ன செய்கிறேன் தன் நாடி அவர்களுக்கு கொடுக்கிறேன் என்பதாக அல்லாஹு தாலா சொல்லிவிட்டு வல்லாஹு வாசிவு நாளையும் அல்லாஹு தாலா தாராளமானவனாகவும் அறிந்தவனாகவும் இருக்கிறான் என்பதாக அல்லாஹு தலா தன்னுடைய திருமுறையிலே சொல்கிறான் அன்பான சகோதரர்களே நாம் என்ன செய்கிறோம் நம்முடைய சொத்தை கணக்கிட்டு ஜக்காத்தை நிறைவேற்றுகிறோம் ஜக்காத்தை நிறைவேற்றுகிறோம் ஏராளமான தர்மம் செய்கிறோம் இருந்தாலும் கூட ஜக்காத்தை நிறைவேற்றிவிட்டு தர்மங்களை நிறைவேற்றிவிட்டு உதவிகளை செய்துவிட்டு நஷ்டமடையக்கூடியவர்களை பற்றியும் இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்கிறது அல்லாஹு தாலா அல் குரானில் சொல்லும் பொழுது அல்லதீன அம்வாலகும் ஃபீஸ் அபியில் இல்லா அல்லாஹுடைய பாதையிலே செலவழித்து விட்டு தும்மலா யுத் பேஃபு மண்ணவலா அதல்லகும் தொந்தரவு கொடுக்காமல் நான் உதவி செஞ்சுட்டு என்ன செய்கிறது அந்த உதவியை கொண்டு தொந்தரவு கொடுக்கிறது சொல்லி காட்டுகிறது அல்லாஹு மீது என்ன செய்கிறான் அல்லாஹுக்காக தன்னுடைய உதவியை செய்து விட்டு தொந்தரவு கொடுக்காமல் சொல்லி காட்டாமல் யார் நடந்து கொள்கிறார்களோ அஜுருகும் இந்த ரப்பியும் அவனுக்குரிய கூலி அல்லாஹுடத்தில் இருக்கிறது அவனுக்குரிய கூலி அல்லாஹுடத்தில் இருக்கிறது வலா ஹவுஃபு நாளைக்கும் வலாகும் ஹெசனும் அவன் கவலைப்படவும் மாட்டான் பயப்படவும் மாட்டான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அன்பான சகோதரர்களே நாம் நம்முடைய கட்டளைகளை உணர்ந்து கடமைகளை உணர்ந்து அல்லாஹுக்காக ஜக்காத்தை சரியாக நிறைவேற்றி தர்மங்களை கொடுத்து தர்மங்களை ஏராளமாக செய்து நாம் செய்த தர்மத்தை நாம் கொடுத்த ஜக்காத்தை சொல்லி காட்டி பாவத்தை சம்பாதித்து விடக்கூடாது அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அல்லாஹுடைய பாதையில் செலவழியுங்கள் கொடுத்து விட்டு நீங்கள் அதை கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டாம் சச்சரவுகளில் ஈடுபட வேண்டாம் அதை சொல்லி காட்ட வேண்டாம் தொந்தரவு கொடுக்க வேண்டாம் அப்படி யாரெல்லாம் இருக்கிறார்களோ உதவி செய்து விட்டு பக்குவமாக யார் இருக்கிறார்களோ அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் நாளை மறுமை நாளையில் நிச்சயமாக அவனுக்குரிய கூடி அல்லாஹு தாலா கொடுப்பான் எந்த பயமும் இருக்காது அந்த மறுமை நாளில் அவன் எந்த ஒரு பயமும் இல்லாமல் எந்த ஒரு கவலையும் இல்லாமல் அவன் நாளை மறுமை நாளில் கூலி கொடுக்கப்படுவான் என்பதை அல்லாஹு தாலா அலுக்குவானிலே தெளிவாக சொல்கிறான் என்பதை பார்க்கலாம் 
அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே ஜக்காத்துடைய கடமைகளை படிப்போம் என்னென்ன பொருட்களில் எப்படி எல்லாம் ஜக்காத்து கடமையாகிறது நிச்சயமாக இந்த இடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா செய்திகளையும் சொல்லி முடிக்க முடியாது என்ற காரணத்தினால் ஜக்காத்து ஒரு கடமை என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இஸ்லாமிய மார்க்கம் எச்சரித்தல் சில செய்திகளை இந்த இடத்தில் ஞாபகப்பட்டு ஞாபகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த கடமையை உணர்ந்து சரியான முறையில் நடந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை வல்லவன் ரஹ்மான் நம் அனைவருக்கு இந்த அருள் பாலிப்பானாக அக்கூலு கோலிஹாதா அஸ்தகுல்லா ஹலி வணக்கம்